السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو آن لائن کلاسز آف فقر آف فاسٹ بائی سیکنڈری اسکولس آ پروجیکٹ آف فقر ایجوکیشن سسٹم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس ایٹ ان دا لاسٹ ویڈیو لیکچر وی ڈسکسڈ اباؤٹ ایٹ ورڈس آف مینر وی ہیو آلریڈی گون تھرو ورڈس میننگ الانگ ود یور انگلش اینڈ اردو میننگس الانگ ود سینٹینسز ٹو and reading and uh, explanation comprehension and then reading comprehension exercises and language practice exercises already on chapter number four exploring educational opportunities today in this video lecture we will go through exercise number five of language practice in this exercise as in the last video we understood about adverbs of manner and explain you in detail about adverbs and their types and specifically about adverbs of manner today in this video we will be going through exercise number five which says complete the sentences using one adverb on page number 80 come to page number 80 everybody on page number 79 exercise 4 was home assigned to you people in the last video lecture i hope you have done it all and today we will do exercise number 5 on page number 80 so open page number 80 in your books but before we further go ahead i have a question to you people as usual this is a very interesting riddle today the riddle is if i have it i don't share it if i share it I don't have it. What is it? What an interesting riddle today. If I have it, I do not share it. If I share it, I do not have any more it. What is it? You have to tell this thing. And I will answer this riddle in the end of this video. Till then, we will go through the exercises and you may even think about it what the answer could be. back to exercise number 5 complete the sentences using one adverb what you have to do we did exercise number 4 on page number 79 in the last video lecture and uh, you made so many adverbs out of adjectives there were four columns and you filled in all the columns with adverbs you have to pick one adverb from there and you have to use in exercise number 5 I am writing all the possible sentences on the board. The remaining we will do through the book. And remember, my students, याद रखिएगा ये exercise number five आपको book में करनी है. ये book की exercise है. ये exercise आप copy में नहीं करेंगे, बल्कि ये exercise आप book में करेंगे. ये book की exercise है. I have written five sentences on the board out of eight. complete the sentences using one word verb before you start this exercise my dear brothers you all have to mention the dates first of all on the top of your page page number 79 english dates and islamic dates english and islamic date you have to write down on the two corners first mention the date i can wait for you people you must mention the date first then you will start your work Okay everybody I hope you people have mentioned the date till now we will start from sentence number 1 they were sitting dash and token when they heard a loud noise sentence number 1 sentence number 2 the lights went off dash so the program had to end sentence number 3 all the students were able to do the maths paper dash Number four, we should all live dash with our neighbors. Number five, the chairman left the meeting dash because his wife was sick. What you have to do here, आपको इस एक्सरसाइज में क्या करना है? 
that you have to use one adverb from the list given on page number 79 the list which you, which you yourselves made in the last video lecture I home assigned you exercise number four and you made a list of adverbs with the help of the adjectives given there were four columns and for each adverb uh, for each adjective you used or made one adverb if you remember I told you how to make adverb out of an adjective we simply use ly to convert an adjective into adverb ly adding ly will convert an adjective to an adverb provided that sirf ye sharait hain jin ki bina par aap ly ko add karenge varna jo main sharait bata raha hu unke hone ki surat mein aap thoda sa rule ko change karenge for example agar kisi adjective ke aakhir mein y aa raha hai already y aa raha hai to aap ly use nahi karenge directly balki y ko i mein convert karenge aur phir ly lagayenge theek hai aur iski examples hamare page number 79 par given hai aap dekh sakte hain books aapki open hai आप पेज नंबर 79 एक्सरसाइज नंबर 4 में सेकंड कॉलम देखिए हंगरी तो आपने वाई की जगह आई एल वाई लगाया हंगरली लेजी तो वाई हटाकर आई लगाया एल वाई लगाया लेजली इसी तरह नोइजली इजली एंग्रली हैवली ये एग्जांपल्स आपको गिवन थी कि अगर किसी एडजेक्टिव के आखिर में वाई आ रहा है तो आप उसके वाई को कन्वर्ट करेंगे आई में और उसके बाद एल वाई लगाएंगे सेकेंड रूल कि अगर किसी भी एजेक्टिव के आखिर में ई आ रहा है तो आप ऐसी सूरत में ई को ड्रॉप करेंगे ई को हटा देंगे रिमूव कर देंगे और डायरेक्टली एल वाई लगा देंगे तो वो एडवर्ब बन जाएगा आप देख सकते हैं ट्रू ट्रूली सिंपल सिंपली जेंटल जेंटली कंफर्टेबल कंफर्टेबली पॉसिबल पॉसिबली आइडल आइडली ये लिस्ट आपको गिवन है इधर एक्सरसाइज नंबर फोर में और लास्ट रूल मैंने आपको ये बताया था कि अगर इन दो के अलावा वाई या ई के अलावा जितने भी एडजेक्टिव होंगे उनके आखिर में हम एल वाई लगाएंगे ठीक है और उसकी एग्जांपल्स आपको कॉलम नंबर वन एंड कॉलम नंबर फोर में गिवन है कॉलम नंबर वन में है ग्लैड क्लेवर पुअर सडन क्विक चीप पेशेंट रियल एंड प्रॉपर जबकि कॉलम नंबर फोर में आप लगाएंगे तो एल वाई ही लेकिन ये वो एजेक्टिव गिवन है कॉलम नंबर फोर में जिनके आखिर में ऑलरेडी एल आ रहा है देखिए होपफुल थैंकफुल ग्रेटफुल केयरफुल पीसफुल तो आखिर में एल आने की सूरत में कोई ऐसा कोई रूल नहीं है बल्कि आप डायरेक्टली एल वाई लगाएंगे तो एजेक्टिव में सिंगल एल होगा एडवर्ड में डबल एल हो जाएगा एक एल ऑलरेडी एजेक्टिव का और दूसरा एल एल वाई का जो कि एडवर्ब बनाने के लिए हमने लगाया नाउ लेट्स सोल्व दिस एक्सरसाइज दे वर सिटिंग डैश एंड चोक एन वेन दे हर्ड अलाउड नॉइज वो डैश बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे वेन दे हर्ड अलाउड नॉइज जब उन्हें एक जोरदार आवाज आई इस लिस्ट में थे जो पेज नंबर सेवेंटी नाइन पर गिवन है कौन सा एजेक्टिव आप यूज कर सकते हैं जी बेटे देर आर सम सर्टन पॉसिबिलिटी कुछ बच्चे बोल रहे हैं ग्लैड ग्लैडली आ सकते हैं देवर सिटिंग ग्लैडली वो खुशी खुशी बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे जब उन्होंने एक जोरदार आवाज सुनी और देवर और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ईजिली भी आ सकता है देवर सिटिंग ईजली वो आराम से आसानी से बैठे हुए थे कुछ बच्चे कह रहे हैं कंफर्टेबली आ सकता है देवर सिटिंग कंफर्टेबली एंड टॉक इन आई थिंक दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन आउट ऑफ ऑल द अदर पॉसिबिलिटीज जितने भी पॉसिबल है एडवर्ब हैं यहाँ पर लेकिन ग्लैडली भी पॉसिबल है यहाँ पर ठीक है और ईजली भी पॉसिबल है कंफर्टेबली भी को पॉसिबल है और केयरफुली भी पॉसिबल है यहां पर तो चार एडवर्ब्स की पॉसिबिलिटी है यहां पर कि आप सेटिंग के बाद लगा सकते हैं 
कि वो खुशी खुशी बैठे हुए थे देवर सेटिंग ग्लैडली वो आसानी से बैठे हुए थे देवर सेटिंग ईजली वो आराम से बैठे हुए थे देवर सेटिंग कंफर्टेबली और वो एहतियात से बैठे हुए थे देवर सेटिंग केयरफुली तो ये चार पॉसिबिलिटी इसमें थे सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट एडवर्ब आपको कौन सा लग रहा है वेरी करेक्ट केयरफुली केयरफुली इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडवर्ब विच कैन बी यूज इन दिस ब्लैंक हेयर तो आप देख सकते हैं मैंने यहां पर ब्लैंक में केयरफुली पुट कर दिया है दे वर सीडिंग केयरफुली एंड एंड टॉकिंग व्हेन दे हर्ड अ लाउड नॉइस आप भी अपनी ब्लैंक की जगह पर केयरफुली लिख देंगे अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स क्योंकि हम ये एक्सरसाइज बुक में सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास जो बुक में ब्लैंक्स की स्पेस है वो बहुत ज्यादा नहीं है कि जहां पर हम ये सारे एडवर्ब्स हर ब्लैंक में आसानी से लिख सके तो हमारे पास स्पेस नहीं है तो आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा ऊपर करके ब्लैंक में जो एडवर्ब आना है वो लिख देंगे थोड़ा सा ऊपर करके तो आपको स्पेस मिल जाएगी ठीक है इसको रजिस्टर में करने की जरूरत नहीं है कॉपीज में करने की जरूरत नहीं है बल्कि कॉपीज में तो हम सिर्फ वो एक्सरसाइजेस करते हैं जिनको बुक में करना पॉसिबल ही ना हो ठीक है तो इसको तो बुक में करना एनी हाउ पॉसिबल है कि हम थोड़ा सा अगर ऊपर करके लिख दें तो केयरफुली और दूसरे एडवर्ब्स आसानी से एडजस्ट हो जाएंगे इतनी आसानी से थी तो नहीं लेकिन फिर भी एडजस्ट हो जाएंगे ठीक है दस सेंटेंस नंबर टू इज द लाइट वेंट ऑफ डैश सो द प्रोग्राम है टू एन लाइट डैश बंद हो गई तो क्या हुआ कि प्रोग्राम को खत्म होना पड़ा प्रोग्राम है टू एन प्रोग्राम को खत्म होना पड़ा प्रोग्राम खत्म हो गया रोशनियों के डैश बंद हो जाने से किस तरह बंद हो जाने से जी डी एर स्टूडेंट्स कौन सा एडवर्ब आपको लगता है कि यहां पर अप्रोप्रिएटली हम पुटअप कर सकते हैं द लाइट वेंट ऑफ डैश यस समबरी आंसर वेरी करेक्टली बहुत सही आंसर दिया यहां हम ब्लैंक में सडनली का इस्तेमाल कर सकते हैं द लाइट वेंट ऑफ सडनली अचानक बंद हो गई सो द प्रोग्राम है टू एन प्रोग्राम को रुकना पड़ा खत्म होना पड़ा सो यू कैन सी माई डियर स्टूडेंट दट आई पट सडनली इन द ब्लैंक हेयर द लाइट वेंट ऑफ सडनली सो द प्रोग्राम है टू एंड अच्छा इसी तरह आपको बाकी सारे सेंटेंसेस भी फिल करने हैं ब्लैंक्स को फिल करना है सारे सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है एक एक एडवर्ब लगा के आई होप यू कैन डू इट थोड़ा सा सोचना पड़ेगा सेंसिबली आपको सोचना पड़ेगा मैं भी बार बार एडवर्ब्स यूज कर रहा हूं देखें मैंने भी कहा कि समबडी टोल्ड मी द आंसर करेक्टली करेक्टली भी एडवर्ब था अभी मैंने कहा आपको सोचना पड़ेगा सेंसिबली सेंसिबली भी एडवर्ब है तो मैं भी बार बार एडवर्ब्स यूज कर रहा हूं और हमारी कम्युनिकेशन में एडवर्ब्स का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है तो इन अगर एडवर्ब्स को आप समझ लेंगे और ये सारी जो लिस्ट आपने एक्सरसाइज नंबर फोर में बनाई है इसको अगर जहन नशीन कर लेंगे मेमोराइज कर लेंगे तो आप भी अपनी कॉन्वर्सेशन में कम्युनिकेशन में इन एडवर्ब्स का इस्तेमाल इसी तरह कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ और उससे पहले का काम क्या है कि इन एडवर्ब्स को समझ एक्सरसाइज नंबर फाइव और एक्सरसाइज नंबर सिक्स आपको गिवन है पेजेस नंबर पेज नंबर एटी ही पर जी पेज नंबर एटी पर एक्सरसाइज नंबर फाइव एंड एक्सरसाइज नंबर सिक्स गिवन है आपको ये दोनों एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है आई होप यू सो फार अंडरस्टूड व्हाट आई एक्सप्लेन यू आई एम गोइंग टू होम असाइन यू ऑन द बोर्ड के दिस इज योर होम असाइनमेंट टू एक्सरसाइजेस फाइव एंड सिक्स इन द बुक बुक के अंदर करनी है दोनों एक्सरसाइजेस दोनों एक्सरसाइजेस बुक में होंगी डेट आप मेंशन करेंगे सबसे पहले ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड साइड पर टॉप पर आप इंग्लिश डेट लिखेंगे और लाइट राइट हैंड साइड टॉप पर आप इस्लामिक डेट लिखेंगे ओके okay? और होम असाइनमेंट आप अपना डायरीज में नोट कर लीजिए एवरी वेरी टेक आउट योर डायरीज एंड नोट डाउन दी होमवर्क गिवन टू यू पीपल इन दिस वीडियो लेक्चर डू एक्सरसाइजेज फाइव एंड सिक्स इन द बुक बुक में ही एक्सरसाइज करेंगे Now this is a time to tell you the answer to the riddle I asked you at the beginning of this video. Acha ji, ek riddle aapko given hai yahan par. If I have it, I don't share it. If I share it, I don't have it. What is it? Ek koi aisi cheez hoti hai jo agar mere ya aapke paas ho, to hum use share nahi karte. Aur agar hum share kar le, to fir wo hamare paas rehti nahi hai. Ajeeb baat hai. अपनी चीज को शेयर करने का मतलब यह होता है 
कि आप थोड़ा सा वो किसी को दे दें शेयर का मतलब पूरा का पूरा देना नहीं होता शेयर का मतलब होता है थोड़ा सा देना अपने पास जो चीज मौजूद है उसमें से थोड़ा सा किसी को दे देना इसे कहते हैं शेयर करना तो कह रहे हैं अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक एप्पल खा रहा हूं और शेयर करता हूं किसी के साथ तो लाजमी मैं दो या तीन बाइट शेयर करूंगा मैं अगर कोई ड्राई फ्रूट्स खा रहा हूं तो मैं अपने मेरे हाथ में जो ड्राई फ्रूट मौजूद हैं वो सारे के सारे तो किसी को नहीं दे दूंगा ना ये शेयर करना तो नहीं हुआ शेयर करना तो ये होता है कि उसमें से मैं थोड़ा सा किसी को दूं जब मैं कोई भी चीज शेयर करता हूं तो थोड़ा सा किसी को देता हूं तो मेरे पास भी वो चीज रह जाती है ना थोड़ी सी मेरे पास भी रह जाती है लेकिन यहां पर रिडल है इफ आई हैव इट आई डोंट शेयर इट इफ आई शेयर इट आई डोंट हैव इट मेरे पास एक चीज है वो मैं किसी को के साथ शेयर नहीं करता और अगर मैं किसी के साथ वो शेयर कर लूं थोड़ा सा भी किसी को दे दूं तो फिर वो पूरी की पूरी चीज मेरे पास नहीं रहती ऐसी क्या चीज है आई कैन हेयर सो मेनी स्टूडेंट आंसरिंग दिस क्वेश्चन ये रिडल का जवाब मुझे मुख्तलिफ स्टूडेंट दे रहे हैं बट माई ब्रदर्स Your answer is incorrect. Okay, I'm going to write down the answer on the board. You may have a look at it. And the answer is a secret. A secret is something if you have it, you do not share it with anybody. And if you once share a secret with somebody, you don't anymore have it. So this is a secret. I hope you enjoyed this riddle. and now you will ask this riddle this question to your friends family and relatives and you will enjoy watching the expressions in wonder oh my god what is the answer to this question so my dear brothers we will meet again in the next video lecture till then do a lot of exercise take very hygienic and balanced diet take more and more protein lots of carbohydrates vitamins minerals and utilize them in doing workout either at your homes or in the gym but you have to follow sops instructed by the government sops in your home out of your home and in the gym and till then take very good care of yourselves assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh